To burn the world tonight That would be wonderful Je voudrais bien qu'on prenne soin d'un truc qui s'effrite. Les droits de l'homme. Oui, je sais, tous les humains sont pas des hommes. C'est comme ça que je dois dire, c'est juridique. En gros, c'est un ensemble de 30 principes et valeurs qu'on a écrits en tout petit dans les livres d'histoire. Pour te faire mal aux yeux si tu essayes de les lire en détail. Et qu'on a adopté après la Seconde Guerre mondiale sous la forme d'une déclaration universelle. Non mais les enfants, euh, c'est pas parce que tout le monde crache sur l'Europe qu'on a le droit de massacrer les populations civiles de ses petits voisins. Hein Hé, hey, Charles Edmout, non, tu poses cette hache. Henri Enzo euh, tu arrêtes d'harceler ta petite soeur pour avoir du charbon. Oh, elle t'en a déjà donné hier. Eh, vous vous calmez, sinon moi je vous fous une convention. Hein. Alors, ce sont ces mêmes droits qui font que ta vie, concrètement, elle reste pleine de potentiel. Et le monde occidental dans lequel tu vis, comparé à plein d'autres endroits, ça reste un cadre privilégié. Tu peux aimer qui tu veux, comme tu veux, dans le respect de son consentement. T'as le droit de recevoir une éducation et de partir en vacances, de lire des journaux variés. Tu peux aussi accéder à une justice équitable avec un juge vraiment indépendant. De croire en ce que tu veux sans te faire persécuter. De lâcher des commentaires sans te faire tabasser. Ou avoir le droit de te rassembler ou de manifester. Bref, tous ces trucs que tu trouves tellement normaux que tu fais plus vraiment gaffe. Les droits de l'homme, ça sert à rien chez nous. On n'est plus des barbares depuis longtemps. Je crois que ton empathie vient de se faire la malle avec ton amour propre. Tu comprends bien que derrière les violations des droits de l'homme dont tu te fous, il y a des vrais gens Parmi les premières victimes du régime droit de l'homme allégé, on trouve les femmes Et pas que les pauvres ou les étrangères, toutes les femmes. Je dis ça parce que dans plusieurs pays, on fait allègrement reculer les droits génésiques. Non, j'ai pas bafouillé. Génésique, c'est quand ça touche les droits reproductifs. Pour que tu puisses disposer de ton corps, avoir une éducation sexuelle ou pas être discriminé. Le souci, c'est que même quand il y a des lois qui existent, il y a plein d'études qui montrent qu'elles sont pas appliquées. Et aujourd'hui, les temps sont plutôt durs pour ceux qui défendent les droits de l'homme. Parce que pour beaucoup de gens, ça semble plus vraiment important vu qu'on pense que ça peut pas régresser. Et pour pas mal d'hommes politiques, c'est devenu super tendance de taper dessus pour monter dans les sondages. D'ailleurs, selon Amnesty International, ton opinion peut te mener à te faire tuer par l'État dans un tiers des pays du monde. Et c'est le général. Non, je m'ennuie. Oh là là. Bah depuis que nos chars ont bousillé le sitting pacifiste, là, il a plus rien à réprimer. Et du coup, j'ai une idée. Écoute, on va refoutre la ségrégation dans la file des toilettes. Ah, ça, c'est une bonne idée. Les interdire aux femmes Ah, oh, c'est encore mieux. Le truc, c'est que chez nous, à force de profiter des droits de l'homme sans les défendre, on a oublié que depuis 70 ans, il y a le Conseil de l'Europe, j'ai pas dit Commission européenne, qui fait respecter les droits de 830 millions d'habitants dans 47 pays. Et quand tout s'acharne contre toi, même ton gouvernement, c'est eux qui deviennent ton dernier recours. C'est même plutôt une bonne affaire. En France, pour l'équivalent de 60 centimes par an et par personne, il t'assure plus d'options sur ton forfait liberté individuelle que n'importe quel autre opérateur démocratique. Les droits de l'homme c'est toujours pour des assistés qui les méritent pas ça sert que à handicaper les plus forts pour les empêcher de faire ce qu'il veut va faire une manucure à guantanamo tu comprends bien que même à ton ennemi juré ou au pire des monstres il faut leur assurer des droits équitables pour pas devenir toi même un monstre donc c'est important de signifier qu'ils sont importants que personne le fera pour toi. Et si tu les connais pas, bah tu peux commencer par les découvrir, pour les défendre. Ou tu peux exiger de tes représentants politiques qu'ils respectent vraiment leur caractère universel et indivisible. Universel, ça veut dire que les droits de l'homme, ça concerne tout le monde, partout et tout le temps. Et indivisible, ça veut dire que ces droits sont de valeur équivalente. Et donc, quand il y en a un qui est attaqué, tous les autres sont fragilisés. Sinon, tu peux aussi laisser un message à la commissaire aux droits de l'homme dans les commentaires. Genre pour lui dire pourquoi ça compte pour toi. Tu peux même lui écrire que tu t'en fous. Elle les lira, elle me l'a promis. Si, pour de vrai. Parce que même pour les personnages les plus influents, s'il n'y a pas de soutien dans la bataille, il y aura toujours plus de chances de voir gagner les mecs qui font des murailles que ceux qui veulent construire des ponts. Et tout le monde s'en fout et hey, allô Dunia Oui, non, je me demandais un truc. Euh, hey, pourquoi on n'appellerait pas ça Déclaration universelle des droits de la femme Et on dirait que ça inclut par défaut les hommes. Qu'est-ce que c'est ça, le mansplaining Alors, si tu veux poser une question à Dunia, t'as juste à l'écrire dans les commentaires. Allez, vas-y, écris. Hein Sinon, après, tu vas encore te plaindre parce qu'on répond jamais à tes questions. Allez, c'est facile, les commentaires, c'est en dessous.